മൈൻഡ് ബോഡി പോസിറ്റീവ് എന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ അനുഭവ കഥ എന്ന പങ്ക്തിയിലേക്ക് ഏവർക്കും മെഡിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത എന്നാൽ എപ്പോഴും ഈ ചാനലിലെ ഏത് വീഡിയോയുടെയും തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ അല്ല കേട്ടോ സോ നോ മെഡിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിയർ പ്ലീസ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുൻപ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഉണ്ടായ ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ കരിയറിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ബോഡി ടോണിക് വിത്ത് ഡോക്ടർ സീത എന്ന ചാനലിൽ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറെ മുൻപിട്ടതിനാൽ തന്നെ ആ ചാനലിലെ സ്ഥിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോലും പലരും കണ്ടിട്ടില്ല പലരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല അതിനാൽ എന്തായാലും അത് പൊടിതപ്പിയെടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സമയം കളയുന്നില്ല കേട്ടോ ആ സമയം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു കഥ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്താ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനാൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര രസകരമായ കഥ പറയാൻ അറിയുമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വടി പോലെ ആ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും സാരമില്ല അത് വീണ്ടും റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിൽ പലരും ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ അപൂർവം ചിലർ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പല ചാനലുകളിലെയും ഒരു പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒൻപത് മാസം ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രസവ റൂമിൽ പ്രസവ വേദനയുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും അവിടെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയെ അല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്നും ഇതേ തുടർന്ന് സ്ത്രീയും ബന്ധുക്കളും ഡോക്ടറും ഒക്കെ തമ്മിൽ നല്ല വാഗ്ദർഘമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നും ഒക്കെ കേട്ടവർ കേട്ടവർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കുമോ ഗർഭത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഗർഭാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുവാൻ പലവിധ ടെസ്റ്റുകളും പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരു ഗർഭിണിക്ക് തന്നെ മൂന്നോ നാലും പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് ഇത് വളരെ വിരളമായി ഒൻപത് മാസം വരെയും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ അപൂർവമായേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രം പണ്ട് മുതൽ തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഞങ്ങളുടെ ബുക്കുകളിലും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയെ സ്യൂഡോസയേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻഡം പ്രഗ്നൻസി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ബി സി മുന്നൂറാം ആണ്ടിൽ തന്നെ പണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും കുറച്ച് കേസുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹാരാജ്ഞിയായ മേരി ട്യൂഡർ ഈ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ ഒന്നല്ല പല പ്രാവശ്യം കടന്നു പോവുകയും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒമ്പത് മാസത്തിനൊടുവിൽ താൻ ഗർഭിണി അല്ല എന്നൊരു വിവരം അവർ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് വികാരക്ഷോഭത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരുന്നു ഒരു എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയാണ് താൻ എന്തോ തല ചുറ്റുന്നു മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് അതുകൊണ്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാണ് അന്ന് ഞാൻ മലപ്പുറത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് അന്നൊന്നും ഈ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഫലമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പല സ്ത്രീകളും അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഒരു വിമുഖതയോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ സ്കാനിങ് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വയറൊക്കെ നല്ല വീർത്തതായിട്ട് ഒരു എട്ട് മാസം ഗർഭത്തിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊച്ചിൻ്റെ താലിയൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും
അതിനുശേഷം അവരെ ഞാനൊരു സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചു അതിനുശേഷം അവർ പിന്നീട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് എന്തായെന്നുള്ളത് പിന്നീട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ഈ സ്യൂഡോ സയേസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഗർഭിണി തനിക്ക് ഗർഭിണിയാവണമെന്ന് അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് തന്നെ പറ്റിച്ച് ഗർഭത്തിൻ്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറ്റും എന്നാണ് ബുക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇത് ഹോർമോണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുമ്പോൾ പലവിധ ഹോർമോണുകളിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ബി സി ഒ ഡി എന്ന് തുടങ്ങി പല അവസ്ഥകളിലും ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മെൻസസ് ക്രമം തെറ്റി വരാനും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മെൻസസ് മാസങ്ങളോളം വരാതിരിക്കുകയോ കൂടി ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം കാരണം ഗർഭത്തിൻ്റെ സകല ലക്ഷണങ്ങളും ഓക്കാനം ഛർദി വയറ് വന്ന് വീർക്കുക വയറ് വലുതായി വലുതായി വരിക ഓരോ ഗർഭത്തിൻ്റെ ഓരോ മാസവും ഗർഭത്തിൽ എന്ന പോലെ ഗർഭത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന പോലെ വയറ് വീർത്ത് വീർത്ത് വരിക തനങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം എന്തിനു പറയുന്നു ഗർഭപാത്രം പോലും ചിലപ്പോൾ സൈസ് വലിപ്പക്കൂടും ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വായുഭാഗമായ സെർവിക്സിൽ ഗർഭസമയത്തുണ്ടാകാവുന്ന സെർവിക്സ് വളരെ നനുത്തതും സോഫ്റ്റായും ഒക്കെ മാറും അങ്ങനെ വരെ മാറ്റങ്ങൾ പോലും അപൂർവം ചില സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പലവിധ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം വന്ധ്യതയ്ക്ക് ചികിത്സ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മടുപ്പ് തോന്നുക ഇല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി അബോഷനുകൾ സംഭവിക്കുക പിന്നെ അതുമല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എന്നാൽ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിക്കാനൊന്നും കാശില്ല ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ പല സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപാട് മനപ്രയാസം തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്കാനിങ്ങോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പതിവ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ അപൂർവമായി ഒൻപത് മാസം വരെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒൻപത് മാസത്തിനൊടുവിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വരുന്നതുപോലെ പ്രസവവേദന വരികയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാതിരി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ഗർഭിണിയെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും മാനസിക രോഗികളല്ല മാനസിക രോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഈ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കുകയല്ല ഗർഭിണി ആയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒറ്റപ്പെടൽ കാരണമുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം കാരണം വരുന്ന ഹോർമോണുകൾ ചേഞ്ചുകൾ കാരണം വരുന്നു എന്നാൽ അല്ലാതെ തനിക്ക് ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അംഗീകാരം കിട്ടും പിന്നീട് തലസിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അംഗീകാരവും സഹതാപവും കിട്ടും എന്ന് കരുതി അഭിനയിക്കുന്നവരല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ചില മലയാളം സീരിയലുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുമാത്രമല്ല ശിസോഫ്രീനിയ തുടങ്ങിയ ചില അസുഖങ്ങളിൽ ചില ഡെല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഭ്രമം ഉണ്ടാകാം അതുമല്ല ഇത് ഇത് ഈ സ്ത്രീ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസസ് നിന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ മെൻസസ് ശരിയായി വരുവാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചില ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ കടുത്ത വിഷാദത്തിലകപ്പെടും ഗർഭ അല്ല താൻ ഗർഭിണി അല്ല തനിക്കൊരു കുഞ്ഞില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിത്തീരും അത് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സൈക്കോ തെറാപ്പി വേണ്ടി വരും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് മരുന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻസ് ഞാൻ വായിച്ചു ച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടു പലരും എന്തൊക്കെയാ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാണ്ട് അപൂർവം ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കമൻസാണെന്ന് അറിയുമോ അത
ദയവായി ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അധികം വൈകാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തിരിച്ചു വരും അതുവരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം നേരുന്നു